哎，你不要你说不提，咱敢对我不好，我爸可饶不了你。怎么？我哪敢啊？我不敢。是不是你敢？不敢，不敢。那一切都没得说。但如果没孩子呢？你说我，我相信啊，就是我死了以后，我我不会是傻到相信你说你能为我守寡。守一辈子寡，怎么可能？而且我也于心不忍，是不是啊？所以到时候呢，呃，会有别的男女来娶你，啊，你会嫁给人，他会好好照顾你，啊，你那，那你根本就不用来惦记我这点遗产。那你要是长命百岁呢？到时候我七老八十，我嫁谁去？真一无所有啊！我找谁喊冤去？怎怎么办？进进不进？大杨，少管我爸在那儿灌迷魂汤，你还真以为你能陪他到七老八十啊？别给自己立牌坊了，蒙谁呢？哎，梅梅，你尊重点儿，你不尊重他就不尊重我，你知道吗？站那儿干嘛？过来，爸，我劝你一句啊，你也别想跟他生孩子了。万一他哪天跟你说他怀上了，你也别高兴太早，指不定那孩子谁的呢，到时候省得做亲子鉴定。给我闭嘴！你现在不是在侮辱他，你是在侮辱我。行吧，我给你看看啊，是谁侮辱你？走吧，拿去。看看，我爸还没死呢，就在外面勾三搭四的。哎，怎么回事？哎，梅梅，这怎么了？这不挺好的吗？爸，照片上那个男的是她的初恋男朋友、前男友。这怎么回事？啊，是真的吗？我问你，这是不是真的？老顾，你听我解释啊，他是我的初恋男友，但是我们已经分开好久了。你看，这是画廊。就是画廊装修的时候，他现在是咱们公司的设计师。老高，跟爸说说，你那天都看到什么了？跟爸说，我给你做主。去说呀。爸，那天张华啊，是你派人跟踪我，怎么就不能跟踪你了？就你那点破事还怕人知道啊？我有什么破事你们可以跟踪我？他那张又能怎么样？我们这明明就是在诬陷嘛，不就一个前男友吗？还怕我们知道啊？老公，你说怎么怕我们知道啊？都怕你们，跟爸说了，就都给我闭嘴！我不想听，到外边说去。爸，这里没有一点事，你出去，到到外边说去。爸，让你出去，听见没？出去！你们也太欺负人了吧！我干什么了？你们就在这诬陷我？张华。别以为你跟包红干的那些破事儿没人知道，张华，包红谁呀、啊？你给我说包红谁？包红谁？哎，把自己的事情解释清楚，哎呀，再来诬陷别人吧！哎，这这你，哎哎哎，不是你不能走，你要走了，梅梅，梅梅跟我说，你别走，你别走，张华，张华，跟我说，哎，我说。
，梅梅，梅梅。睡着了，我紧张睡不着。不要紧张，我想到明天要抓包红，我就紧张。我现在手都是抖的。你说万一抓不到怎么办？万一他跑了怎么办？他跑不了。有你，有我，有彼得，我们三个人还对付不了一个女的。好了好了，放心吧，能抓得着，能抓得着对吧？拿下来，咱们是抓人，不是接头，不用伪装的。下来三个人一起往那边看，他一进来就会发现了。为什么我坐在这位置？我们俩坐在那儿。因为我们见过他，你没见过。我也是看过他照片的，照片不清楚。
跟你说过吗？那老头把他关上。喂，哎，你好，请问这是顾美美的电话吗？你哪位？你是张华吧？你谁啊？我的事儿你都听不出来了？你什么意思呀、啊？干嘛不接我电话？也连电话跟短信也不回一个？不是，你怎么有老婆电话？想要找一个人电话难吗？给自己留条后路啊，是吧？你干嘛不回我短信啊？你没事儿，什么叫失踪啊？我现在在医院呢，每每在医院我，我我不方便接电话。在医院也有回短信的时间吧？你给我发短信干什么？我手机落酒吧了。什么？等会儿，你给我发短信，你说什么？我就是约你见面呢。有病啊你！马上离开。不打扰，不打扰。开始发现我了，快快接走走。你等，不是你现在怎么回事啊？你你这都什么时候都跟着这都躺着呢？现在有什么比他还重要的？好，现在走走走，行。你们找谁呀、啊？哪位是张华？我我我是张华，怎么了？我们是警察，我们要拘留你。爸爸，你怎么回事？你你你什什么拘留啊？张华涉嫌诈骗，我们要带回去调查，请您配合一下。你你是是不是弄错了？天天啊，弄错了吧？签字，不是不是，哎哎，张叔叔，您您您配合工作。爸，有没有怎么回事？我不知道，我就配合一下，我们马上就回来。不是，怎么还带这个呀、啊？我我我家属那边还病着，你能不能不带这个啊？爸，爸，你你得想办法，你得跟你解释一下，爸，美美，美美。
。哎，小童。说喝了就晕了，高兴事就忘了吗？那那没红的呀，没了。那赶紧去买吧。哎，你没回来吗？拿点钱。我这点高兴劲全让你给折腾光了。拿着，呃，左手拿，左手，高举，再高一点，干嘛呀、啊？身子转过去，转往这边转，呃，回眸，就是看我，哎，这时候你想象一下，你在哪儿？呃，在三亚，海滩，仙人掌，沙滩，椰子树，哇、哦，你在前面跑。一定别跑快了啊！你要考虑到我的老寒腿，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！我心情真好，真是好起来。怕把你的血管跑崩了。这个人呢，哈，这一生一定要见大海，别跟我似的，后海、十大海这都不行，因为呢，只有见了大海，这胸怀才宽阔。再宽阔，我就打幺二零了。你和张华是什么时候认识的？大概四年前吧。那个时候我在广告公司做客户代表，张华还没成为梦君园的副总呢。但是后来，后来我去香港发展了，我们俩就断了联系了。他是怎么找到你去诈骗孟金元广告汇款的？去年，包红从香港回来找我借钱，他说他妈病了，所以我当时心一软，我就借了他两万块钱。后来这钱他一直也没还。你为什么同意和他合伙诈骗？你不知道这是犯罪吗？那年，我陪客户到澳门去旅游，大家伙都说都到了澳门了，就玩玩赌一赌嘛。我实在没忍住，我就玩了两把，结果没想到那天晚上我的手气就特别好，我一个晚上我就赢了十几万。我一下子我就上瘾了，结果就越赌越输，越输越想赌，我就跟我的亲戚朋友到处借钱。在上个月的时候，包红又找我，他开口要跟我借四百万，当时他也说给我不少利息，但我手头没那么多钱，所以。我就没借给他。你为什么联合高红诈骗自己公司广告款？这都是林峰逼我的。他是怎么逼你的？在林峰没进公司之前，我在公司一直干的挺好的，真的，公司上上下下都特别佩服我。后来林峰进了公司，他就。
处处阻碍公司的发展。我当时我急了，我就想，我说这么好一公司，不能让他给毁了啊！所以我就找到我们董事长说这事儿。董事长是他妈，他妈当然要护着林峰了，不管。后来我就找到我岳父顾长健说这事儿，我岳父那人怕这怕那的也不管，还支持他开拓什么国际市场，让你交代如何联合包红诈骗自己公司广告款，你却把责任推给了别人，老实交代，是我，我交代，我交代。后来我就借他们开拓国际市场这事儿。进入，我想把这事儿给他们搅黄了，趁机挤走林峰，这样我就能够重新掌握公司。当时我实在没办法了，我就想，我干脆跳河死了算了。就在那个时候，赵华给我打电话了。张华说：“我拿到了公司给我的广告首付款，让我拿一百万给吴向红。他说，他要托吴向红和吴桐下水，让他们洗不清楚。后来我就拿了一百万给他，剩下的那四百万，我我就用来还债了。我现在意识到我错了，我当时就是特别冲动。”事儿，我现在后悔。我真的当时太冲动了，我求求你们给我一个机会，我已经后悔了。我求求你，我不想在这里头待着。事儿总算是过去了。就不明白一点了，给咱们发照片的人到底谁？叔叔，我想跟你商量个事儿。怎么？你知道？我想离开公司。你听我说，我不是因为不想每天跟你在一起，而是我觉得，你看。我打来公司是因为孙小雅想让我帮 Peter， 现在我觉得 Peter 不需要我的帮助，而且我只会给人越帮越乱。你说给公司捅了这么大篓子，这幸好是钱找回来了，要是找不回来呢，我心里不得愧疚死了。最主要，我觉得我我不适合干这个工作，我很笨。我觉得。你千万别生气，我。我为什么要生气？我觉得这个事情很好啊，早就应该这样了。哎，咱们当时怎么说的？咱们说有那么一天，希望我一个人就能把家养起来，然后你不工作，你在家养养花、养养草、养养猫、养养狗。哎，咱是怎么说的？这不完了？这不是我们梦寐以求的日子吗？赶紧辞了，赶紧辞了。真的、啊，嗯哼，那你不会等，等以后，你有名了，然后，嗯，到时候挣好多钱了，你嫌弃我吧？得好好考虑考虑这个问题。长姐，嗯，美美来了。是啊，要回去一趟。嗯。我昨天出来的时候，灯也没关，因为窗户嘛没关，我要把风啊，把衣服都收起来。别叨叨了，都知道了。嗯、我先回去了啊。那行，那他再说一句。嗯。嗯，把那个柜子里边。西装的灯，内衣掉了吧？把
你有什么跟我说的吗 在他的殿宇全球手艺上派到我们的珠宝这时候我们就可以我勾端珠宝的私人定制了哎呀组长到时候你可就出名了成不成还不一定呢哎呀我给你拿饮料去哎我那边已经来来来来来来来来来来来来
这家里就剩我们两个女人了。今后的事情，还希望您多多帮忙。好，好的，太太。经过这一段时间的工作，其实我发现了一个道理：我并不适合在公司干。我一开始以为我扔掉扳手以后可以拿鼠标，但我发现我实在没有这个潜力可挖，而且我给公司添的麻烦。你也看到了，我也知道你一直挺照顾我的，孙总也挺照顾我的，但是可能是我，我就觉得我做不好。我以前不觉得自己特别笨，到公司以后，我真的发现我是挺笨的，而且老给大家惹麻烦。我不是说不想做好，就是。嗯，可能就像吴桐说的，这个东西并不适合我，而且他也希望我能够回家陪他一段时间，所以我们俩商量过以后，就跟你，跟你，跟我的意思是说，如果，如果你现在找不到人的话，我可以先干一段时间，然后等你找到人。如果你觉得我现在就能走的话，那我这两天就办手续。而且 Peter， 说实话，我一开始到公司来是因为孙董想让我帮你。我觉得你现在挺好的，不用人帮了。没有从你的人生理想是什么？嗯，我没想过，我真的没想过。那，那你总有想做的事情吧？比如说现在想做什么，以后想做什么？我，我想做的事情，其实我想做的就是让我的。朋友们，让我的亲人觉得，他们需要我的时候，我在，<笑>我在就好。<笑>我知道我挺笨的，嗯、所以我也想休息一段时间，想想清楚我到底，我到底能做什么。如果你的决定。你的这个辞职会会让你过得更开心。我支持你，老宋，我希望你能做一个特别幸福的吴太太。你说的我都要哭了。没有啊，为什么？咱俩是哥们儿吧？是朋友。哈哈哈哈哈！哎，你今天弄的真的很疼。那你可以随时办手续。皮特，谢谢你啊！谢谢你一直关照我跟梧桐。你俩的确让我挺操心的，我。咱们是哥们儿嘛，对不对？我辞职了以后，是的。<咳>作为哥们儿，我有一个小小的要求。你说。你的手机里我那个名称能不能改一改啊？什么叫臭屁呀、啊？多难听啊！阿姨，去看看。哎。都瘦了人，还好吧
顾太太，接顺便。谢谢。是啊，以后有什么事儿，就只管跟我们说。老顾跟我们合作了这么多年了，就不必跟我们客气了。您说的是，老顾这么一走，我连个说话的人都没有了。今后咱们两家多走动。好啊。哎，美美呢？楼上呢，不太愿意见人。那我上去看看他。好，慢点啊，妹妹。阿姨。哎呀，好了好了好了，别哭了别哭了啊！你现在的身体不能多哭，快坐下吧。怎么样啊？啊？没事儿啊。以后有什么事儿啊，你尽管说，啊，要不就找你林峰哥哥。妹妹，别那么难过啊、哦！我们以后怎么办呢？没关系，你爸爸虽然不在了，咱们俩会好好的生活啊、哦！他在天之灵一定会保佑我们的。快坐下，来，快坐下吧。嗯，都怪张华。我们家本来挺富裕的，没想到他居然做出这样的事情来。不说了，是吧，林峰？啊，呃，对这件事情，我也有责任。如果我事先私底下跟张华谈一谈的话，也许不会变成这样。好了，都不说了。林峰啊，以后没事儿。多来陪陪妹妹，嗯。别再哭了，我都说过了，这样对你身体不好。好了，刘桂花，我们走。没事，我刚好走两步。顾太太，你以后有些什么打算吗？没想过，事情太突然了，还来不及想。是啊。这种事情谁也想不到。你有没有想出来工作呀？工作？是啊，如果你想出来工作的话，梦君园的大门随时向你敞开着。路上小心点儿。王律师，您怎么来了？啊、快请坐吧。啊，不了，我还有事儿。顾太太，你还好吗？啊，老样子。美美呢？心情还好吗？总是打蔫儿，还是不太愿意见人。我今天亲自来呢，是想确定明天遗嘱的事儿。啊，我是这么想的。嗯，美美身体不好，要不然咱们就在家里宣读遗嘱吧。嗯，您是说在家里宣读遗嘱？嗯，这样也省得他来来回回的跑。嗯，啊，可以。那我明天把相关的文件都带齐了。好，那我们就定明天早上十点。可以。啊，顾太太。我还有事儿，我先走了。麻烦您了。哎，多保重。嗯。